உங்களின் வாழ்த்தாக எங்களின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில பண்டிட் ஜி அசோக் கண்ணா அவர்கள் பல்வேறு தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில நேர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவுபடுத்துவதற்காக உங்களோட கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க இன்னைக்கு அசோக் ஜி அவர்கள் காத்திருக்கிறார் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் நல்லா படிச்சு பாஸ் ஆகி சுந்த பிச்சை மாதிரி வரணும் அப்படியே ஃபாரின்ல போய் கொடி கட்டி பறக்கணும் அப்படின்னா எந்த அமைப்பு இருக்கணும் இதுல ரெண்டு விதமா பார்க்கணும் முதல்ல நல்லா படிச்சு பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு கிரகம் அது மோஸ்ட்லி புதன் இந்த படிப்பு படிப்பு சம்பந்தமா இன்னொன்று இந்த ஃபாரின் போகுது ஃபாரின் போகுதுன்னா ஆக்சுவலி ஜோதிட சாஸ்திரம் அகாயமானவங்களாம் கண்டுபிடிச்சி ஜோதிட சாஸ்திரம் எழுதுனாங்க ஆனால் ஜோதிட சாஸ்திரம் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா கடல் கடந்து போகிறது அப்படின்றது தான் இதுக்கு கணக்கு இதுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரத்துக்கு கடல் கடந்து ஸோ இந்த கடல் கடந்து போகணும் அப்படின்னா இந்த ஜலராசி சொல்லுவாங்க ஜலராசி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடகம் மகரம் மீனம் இந்த மூணு ராசியில் சந்திரன் சனி குரு இந்த மூணு பேரும் அதாவது மூணு ராசி இந்த மூணு ராசிநாத மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ஜலராசியோட அதிபதி நீராட்சி கிரகங்கள் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இந்த நீராட்சி கிரகங்கள் நல்ல இடம் நான்காம் இடம் அதுல இருந்து நான்காம் இடத்துல இருந்து அந்த சிறப்பம் பெற்று ஆட்சியோ உச்சனோ இல்லை ரெண்டு பேர் சேர்ந்தோ பரிவர்த்தனையோ பெற்றாலும் வெளிநாடு அந்த கடல் கடல் இப்ப பேச்சு நம்ம ஆகாயமானத்துல பேசல கடல் கடந்து போய் பெரிய அளவில் கொடி கட்டி பார்க்கலாம் இது இது கூட நீங்கள் புதனும் சேர்ந்ததுன்னா படித்து நல்லா இப்போ சுந்தர பிச்சை நீங்கள் கேட்டதுனால தான் சொன்னேன் அவர் தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாராலையும் இப்போ இருக்கிற பசங்க அண்ணாந்து பார்க்குறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் அதை வந்து ஒரு பொறாமையாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு போட்டி பண்ண பார்மையை வளர்த்து நம்மளும் இப்படி ஆர்வம் நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் தான் அப்படி அப்படிலாம் இல்லை அவருக்கு எல்லா இலக்கும் இருந்தது இந்த மாதிரி அமைப்பு நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நான் அவருக்கு மட்டும்தான் இல்லை இங்கும் மாயத்தான் யூஎஸ்ல பேர் பாதி நம்ம மக்கள் தான் நம்ம அதனால அவங்கெல்லாம் படிச்சு கடல் கடந்து போயிருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ராசி அமைப்பு இருந்திருக்கும் இருக்கும் இதுல மாற்றமே இல்ல தயவுசெய்து நீங்களும் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா அடுத்த தலைமுறை தலைமுறையா அழியாத சொத்து அப்படி வந்து எந்த ஜாதகத்தை விசேஷமா இருக்கும் ஜாதகத்துல என்ன கிடைக்கும் விசேஷமா இப்ப நம்ம நிறைய பாக்குறோம் பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி ஓ நாலு தலைமுறையா இருக்காங்க இப்ப கூட ஒரு படத்துல வர மாதிரி ஏதோ ஒரு மைன சிங்கப்பூரம் ஜமீன்தார் அப்படின்னா ஜமீன்தார்லாம் சொல்றாங்க மைசூர் மகாராஜா அவங்களாம் தலைமுறை காலமா இது வந்து என்னன்னா குருவும் செவ்வாயும் செவ்வாய் உச்சனாய் வந்து குரு வந்து பார்க்கப்பட்டால் குருவால் பார்க்கப்பட்டால் ஏன்னா அப்போ வந்து ஆனா ஏழுல இருந்து பார்த்தா இப்ப செவ்வாய் மகரத்துல உச்சன் குரு வந்து கடகத்துல உச்சன் அப்ப கடகத்துல இருந்து உச்சன் உச்சனை பார்த்தா அப்படி தலைமுறை சொத்து இருக்காது குரு வேறு எங்காவது இருந்து கொண்டு ஏழாம் பார்வை இல்லாத அஞ்சாம் பார்வை ஒன்பதாம் பார்வை பதினொன்னாம் பார்வை பார்த்தா அந்த குருவும் இல்ல குரு உச்சனா இருந்து செவ்வாவால் பார்க்கப்பட்டா தலைமுறையா <laughs> இந்த தகடை அடிச்சு கொடுக்குறோமா இந்த தகடை நீங்கள் வீட்டில் போய் மாட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்காரு நீங்கள் ஸ்பீச்சை கொட்ட தாண்ட மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு நிறைய ஆஃபர் வரும் அதுக்கே எனக்கு நிறைய கால் வரும் நான் நல்லா இன்னும் பிரபலம் ஆகிடலாம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை ஜென்ரலாகவே மேஷ ராசி மேஷ லக்னம் விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசிக்காரங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெண்டாட்டி தாசர்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அதுக்கு எல்லாரும் மேஜராசி விருச்சி லக்னம் அன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா அது நினைக்காது செவ்வாயோட <laughs> அப்ப இவ ரெண்டு பேரும் பொண்ணாட்டி தாசனா இருக்கிறதுனாலதான் என்னமோ தெரியல மேஷ ராசிக்கு வச்சு ராசிக்கும் செவ்வாய் தோஷமே கிடையாது ராசி நாதனே செவ்வாய்தான் அவனுக்கு அப்ப இது ஒரு விதத்துல இவன் பொண்டாட்டி தாசனா இருந்தா கூட மன முடிவுன்றது வரவே வராது அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரவேற்கத்தக்கதான்